Yeah, and so with the Good day to everyone. This is Sir Josh Gabriel Casa, your TLE teacher in school year 2020-2021. Welcome to I Rodriguez Junior High School and welcome to my classroom. So for today's topic guys, we're going to look sa mga ginawa ng mga successful businesses, mga successful businessman and entrepreneur, and bakit sila naging successful. At itong bagay na pag-uusapan natin ay yung tinatawag po nating SWOT. Or SWOT analysis. SWOT analysis stands for strength, weaknesses, opportunities, and threat. So bilang mga isang estudyante na nag-iisip na mag-business very soon, or kung may business kayo ngayon, or yung, yung, yung parent nyo ay may business ngayon, you might as well consider the SWOT, and surely it will help you a lot. So SWOT analysis can be used in all types of market and it can be used in all types of business. So ngayon, iisa-isahin natin ano ba ang meron sa SWOT analysis. SWOT analysis are factors that greatly affects the business and how it will apply sa business natin to make it successful. So strength, uunay natin yung sa strength, are internal positive. Weaknesses are internal negative. Opportunities are external positive and threats are external negative. So, strength is positive internal factor, meaning present na sa sayo and it can be controlled. Pag sinabi, kung, pag sinabi it can be controlled, nakokontrol mo siya. So, what, uh, what are the sample strength? Unang-una po is yung cheap raw materials. So, pwede mo siya maging strength, lalo na kung mura yung pinagkukuha na mo ng mga uh, raw materials mo. Ano pa? Pwede yung mga employees mo ay skillful, magagaling sila. Ano pa? Is management. Ano pa? Small capital outlay, mababa lang yung capital na, na inilagay mo, pero talagang yumayabong ang business mo. Ano pa? You have your experience workforce. And I think isa sa mga magagandang strength na pwede nating masabi is yung business mo ay nakalocate sa maraming tao. The more na maraming tao dyan sa business mo, ibig sabihin marami kang potential buyer or marami kang potential customer. So ano pa? Pwedeng maging strength mo yung knowledgeable ka sa business na ginawa mo, alam mo yung market strategies, alam mo yung dapat mong gawin dyan. Ano pa? Personal mastery. And you have your coach na nag-guide sa'yo para maging successful ka sa business mo. And last but not the least, pwede kang, pwede yung pagiging committed mo. Pag sinabing committed is wala kang ibang business na ginagawa, yan lang, at nakakapag-focus ka dyan. So, that is strength. Positive internal factor. Now, proceed tayo doon sa weaknesses. Ang weaknesses po, ang weakness din naman, uh, ang weakness naman guys, sorry, ay isa rin internal factor, pero ito po ay negative. Alright? Pero ang kagandaan po dito, bagamat na negative internal factor siya, pero dahil controllable to, pwede tong ma-improve. Pwede siyang maging positive. Itong negative ngayon, pag na-improve mo siya, pwede maging strength mo na rin siya sooner or later. So, magbigay po tayo ng mga sample na mga weaknesses. Ito po, number one, lack of working capital. Okay? For example, kailangan na kailangan mo ng workforce pero hindi ka makapag uh, lagay kasi nga kulang ang capital mo or gusto mo ma-improve yung business mo pero dahil maliit lang ang capital mo hindi mo sa ma-upgrade basta-basta ano pa poor location for example nangangay na nilagay mo yung business mo sa hindi naman masyadong mataong lugar so the more na kokonti ang tao diyan pwede mo maging weakness yan dahil kokonti rin yung mga potential buyer mo ano pa uh, inexperienced owner yung tipong kapag isip lang magtayo ng business, sige, nagtayo ka na kahit wala ka talagang alam sa ginagawa mong business. Ano pa? Uh, establish, establishment is old and look outdated. Hindi ka na-updated sa mga latest trend, latest technologies na meron tayo. And nakikita mo yung iba mga competitors mo, gumagamit sila ng mga high-tech machines, uh, high-tech uh, machinery, and hindi mo na kayang masundan yun. So, pwede mo maging weakness yon. And also, kung meron ka pong maliit na business ngayon, ibig sabihin, kukonti lang din yung pwede mo ma-accommodate na customer mo. So, yun yung possible weaknesses na meron ng isang business or yung ikaw mismo, yung personality mo na pagiging isang mahiyain. Yan. Hindi ka makapag-approach ng tao, nahihirapan ka makipag-communicate sa kanila. And, isa yun sa pwede mong maging weaknesses. 
And also ngayon, since ngayon po, ngayong pandemic, talagang marami pong online seller ngayon, uh, ang tendency is dapat teki ka. So kung hindi ka teki, hindi ka mahilig gumamit ng computer or malibang ka lang gumamit ng cellphone, pwede mo siyang maging weaknesses. Pero again, ang kagandaan po sa weaknesses, kontrolado mo ito. Ibig sabihin kung kontrolado mo ito, itong mga weaknesses mo ay pwede mong maging strength susunod. By means of what? By improving your business. I-improve mo. Lahat ng weaknesses na meron ka, i-improve mo. Nang sa ganun, maging strength mo na siya very soon. Okay, so let's proceed now doon naman po sa ating mga external factors. Ano po yon? We have opportunities and threats. So yung opportunities po, ito po ay isa sa mga external factor. At ito po ay nasa positive side. These factors are beyond your control. Meaning, hindi mo siya, ay, meaning, hindi mo siya kontrolado. So yung kanina, yung strength and weaknesses mo, kontrolado mo. But this one, opportunities, hindi mo na siya kontrolado. Pero positive siya. So samples of opportunities are, number one, absence of similar products in the market. For example, yung pinagkukunan nila na kaparehas ang business mo ay bigla sila na out of stock. So pwedeng doon na sila bumili sa'yo. At kapag mas maganda ang quality ng product mo, pwedeng iwanan ni nila, na nila yon at mag, mag, mag ship sila sa kung ano yung binibigay mong service or product. Ano pa? New markets being developed. May nakita ka na bagong market na tinatayo. So, isang opportunities yun para magkaroon ka ng branch. Alright? Para i-expand ang business mo at magkaroon ka ng ibang branches. Ano pa? Strong support from the local government. Especially ngayon po na uh, pandemic ngayon, maraming kinakailangan, uh, for example, face mask or kinakailangan ng ganito or nag i ka and yung local government mo ay nagahanap ng face mask na may kasamang mukha nila. So, dahil ginagawa mo yun, so pwede ka makipag-business partner sa kanila. By means of that, eh, sorry, by means of that, may piyok ako, by means of that, guys, uh, mas nade-develop at mas nag upgrade ang business mo. Kasi nga, may support ka from the local government. Ano pa? Dahil pandemic ngayon, marami na go online seller, so pwede mo magamit na platform, yung, yung social media to post your business, to post your Uh, yun, yung business nga, yung mga binibenta mo. And also, dahil marami nga yung tao na, na nasa pandemic, maraming tao ngayon na natatakot pumunta ng market kasi nga baka makovid sila. So most of the time, talagang nagbabrowse lang sila sa Facebook or kaya sa, sa mga uh, like Lazada and Shopee. So, pwede ka makapag-provide ng solution sa mga online buyers mo. So, pwede mong i-post po yan. At yung social media natin ay isa sa mga platform ng oportunidad na pwede nating magamit. Alright? So, proceed tayo doon naman sa threats. Yung threats naman ay isa po sa mga external factor. Pero ito po ay negative. Why? So, threats, hindi mo sa kontrolado. So, ano po yung mga sample natin dyan? Una, raw material shortage. Yung pinagkukunan mo na ubusan eh dahil ang dami mong order so pwede mo maging maging threat yan para yung mga buyers mo mamaya magalit yung mga buyers mo talagang maghintay sila ng ng product mo and then nadidelay ka kasi nga wala ka pang stock na raw materials so dahil sa shortage, shortage ng pinagkukuha mo ng raw materials so pwede maging threat yun para bumagsak ang business mo ano pa too many competitors the more Sabihin natin na nakalagay ka nga sa mataong lugar, pero ang dami mo namang kakompetensya. The more na marami ka kakompetensya, ibig sabihin, maraming pwedeng maging choice ang buyer mo o yung mga customer mo. So, the more na marami kang kakompetensya, mas, mas, mas malaki ang threat mo na baka hindi ka piliin. <laughs> Alright? Ano pa? New technologies are available and are used by your competitor. Especially ito yung mga big players sa mga online industry. Ito na yung talagang may mga pangalan. Ito na yung mga businesses sa talagang kilala na. So kapag yun yung kasabayan mo, medyo mahirap makipagsabayan. Lalo na ikaw na bago pa lang. Ikaw na nag-uumpisa pa lang. So medyo mahirap makipagsabayan. Lalo na mag magaganda na yung technologies ng mga machineries nila. And medyo mahirap umangat kapag ganun. Okay? So, since pandemic now, madami yung mga nag online business ngayon, uh, it's good na dapat take ka. 
dapat meron kang good system, dapat meron kang reliable platform, and at the same time, meron ka dapat personal mastery ng yung craft. Ngayon, sa business ngayon, speed is very important. Or, speed is the name of the game. So, pabilisan po ngayon. Dapat mabilis ka makapag-deliver. Dapat mabilis ka makapag- Uh, bigay ng produkto mo sa mga tao na ngayon dahil ayaw nila nang nadidelay. So, dapat, importante dyan na meron kang business partner. You're also, dapat itong business partner mo is also doing what you're doing. Mas mapapabilis ang service mo, mas mapapabilis makapag-deliver ng product mo. At the same time, dapat may reseller ka. Anong reseller? Ikaw yung seller. At the same time, may iba pang nagbebenta. Ano yun? Nakapag-provide ka na ng opportunity sa kanila at the same time, pati ikaw, kumikita. Okay, kumita na sila, pati ikaw, kumikita din. Alright? It's good to stock many raw products. Dahil the more na marami kang stocks, mas uh, ready ka to cater many orders or many uh, customer mo. Dahil mahirap na kapag dumagsa tapos kulang ang raw materials mo. So, dapat meron ka niyan. And last, it's good to provide product information and product knowledge para, para naman malaman nila yung quality ng product na yung pinoprovide. Alright? So, this what analysis is very important, guys. Dahil dito, tinuturuan ka mag-strategize. Dito, tinuturuan ka na mag-isip. Na dito, tinuturuan ka to know all the strength na dapat, dapat panatili mo yan. Tinuturuan ka para malaman mo na may mga weaknesses mo na dapat mong ma-improve. Tinuturuan ka sa mga opportunities na pwede rin tumulong sa iyo para mag-improve ang business mo. At tinuturuan ka rin para malaman yung mga possible threats na pwede magpabaksak ng business mo. Alright? So, with that guys, hopefully you you learned something this uh, this today. And yung mga activities na gagawin po natin ay isesend ko na lang po sa ating po mga uh, platform na gagamitan. Alright, so thank you so much guys. Hopefully, you learned something today. Keep safe everyone and God bless us all. Bye-bye.